у меня очень сложное выступление. Первое, потому что я согласился. Обычно я редко соглашаюсь на выступление. Второе, я не понимаю, перед кем я выступаю. Потому что, с одной стороны, у нас московская неделя интерьера и дизайна. И это потрясающее событие. И э, я не знаю, как. Вот я здесь смотрел выступающие, они так вольготно сидели на диване. Э, и вы созерцали этих людей, которые так снизошли к вам, чтобы рассказать о том, что они думают о дизайне. Но я не могу перед вами сидеть, лежать, висеть. Я могу только стоять. Я единственное попросил трибуну. Э, и я, конечно, думал, что на этой выставке я обнаружу много своих коллег. И вы будете смеяться. Здесь нет моих коллег. Здесь нет архитекторов, здесь нет дизайнеров, здесь нет декораторов. Но при этом выставка совершенно прекрасная. Она проводится четвертый раз, по-моему, за последние два года. И я краем глаза за ней наблюдаю. Видели, здесь в прошлый раз и позапрошлый раз ходил такой с большой бородой, с черными очками и в паранже. Помните, да? Это был я. Я не хотел, чтобы меня узнали. И я могу сказать, что выставка с каждым годом становится все лучше и лучше, крепче, творчески богатая. И она вызывает гордость. И, конечно же, Ой, а вы знаете, что у меня здесь на экране? Подсказка, что нельзя говорить. И сколько минут осталось до моего выступления? До конца. Я еще не начал, я на разогреве. А вы знаете, что я сегодня на разогреве у Лазарева? А что вы смеетесь? Я, я не знаю, кто это такой. Я думал, что это дизайнер Лазарев. Так вот, я на этой выставке четвертый раз. И выставка потрясающая. И я считаю, что это совершенно гениальная вещь. То, что существует возможность для людей, которые занимаются творчеством, которые не думают о деньгах. Нет, я имею в виду, понятно, они думают о деньгах, но они не занимаются жестким бизнесом. У них сперва творчество, потом бизнес. И то, что у них есть возможность себя показать, потому что, поверьте мне, творческому человеку очень тяжело. Есть творческие люди, которые счастливые, у которых вокруг все расцветает, им судьба, им Бог дает деньги, возможности зарабатывать благодаря своему творчеству. Есть люди, которые не понимают, как это делать. И, конечно, в этот момент то, что правительство, там, государство, я не знаю уже кто, дает возможность это сделать, это совершенно потрясающе, это гениально. И правда, я вот могу только поблагодарить от лица. Но я не участвую, но я участвую благодаря тому, что я смотрю на вас. И, конечно же, я благодарен, что мне позволили выступать в центре Москвы, вот в этом здании. Смотрите, значит, давайте я вам расскажу несколько вещей, которые у меня... На... Почему я сказал, что сегодня очень сложная аудитория? Обычно... Когда я выступаю перед чиновниками, ну, бывает такое, мне говорят только, Марат, держи себя в руках, и я знаю, что им сказать. Потому что первое, они мечтают меня увидеть, чтобы я им сказал правду. А кто кроме меня им скажет правду? Я говорю о том, как они ужасно выглядят, как они плохо разговаривают. И это все я говорю чиновникам. Когда меня просят выступить перед деятелями Министерства культуры или образования, я тоже знаю, что я буду говорить. Когда я выступаю перед архитекторами, дизайнерами, декораторами, не дай бог художниками, если дело не заканчивается дракой, в которой... Вы не видели меня в драке, да? Ой, как меня бьют, вы не представляете. То все в порядке, но вы... И я готовился к одному, потому что мне сказали, у нас неделя московского. Я думал, что здесь соберутся люди, которые выпускают вот эти вот красивые вещи, которые вы сегодня здесь видели. И я знаю, что, может быть, у вас есть какое-то ощущение 
недомолвленности. Но мне кажется, что каждый год эта выставка становится все лучше и лучше. И поэтому я решил вот так вот спонтанно, я вам расскажу современную историю дизайна России. Вы будете смеяться, но у нее тоже есть история. И она очень печальная, хотя... Э Мое субъективное мнение, естественно, как вы понимаете, объективное мнение может быть только у него, а здесь у нас у всех субъективное мнение. Началось все с того, что меня пригласили на телевидение. Вы помните этот момент, да, когда вы все смотрели, у меня тогда был такой большой парик из кудрей. Ну, правда, это были мои кудри, правда, это честно, это были мои кудри, я был красивый талантливый, и я не собирался быть на телевидении. И у меня была идея в том, что я делаю э, мастер-классы и показываю только мои руки. Я не хотел светиться, у меня не было желания прославиться, э, у меня не было желания стать известным. Я говорю, давайте, это клевая идея, давайте сделаем вот такую вот ручную вещь. И самое смешное, что у меня даже дома остались рукава. Но чтобы не покупать рубашки, понимаете, вот это вот, потому что телевидение это очень дорого. Ты должен пудру иметь, очки, хорошо выглядеть, чистить зубы обязательно, бриться. Вы знаете, сколько бритва сейчас стоит? Дорогое удовольствие. Вообще быть мужчиной – это дорогое удовольствие. Что? Подождите, а что, хотите сказать, что женщины Нет. Слушайте, я не могу с вами спорить, я ни разу ею не был. Даже в мечтах. Вы чего? Я... Так вот, и они должны были, у меня были такие нарукавники, и мы снимали как бы камера сверху. Но я понимаю, что вы сейчас это все знаете. И тут мы снимаем вот это вот мое шоу. Я что-то делаю руками. И вдруг они мне говорят, слушай, мы здесь случайно отодвинули камеру, мы теперь тебя будем снимать полностью, и ты должен что-то говорить. И в конце передачи они говорят, слушай, налепи что-нибудь. Я говорю, что налепить? Говорят, у тебя есть что-нибудь? Ну подпишите. Я говорю, слушай, я не могу подписываться. Я говорю, вот здесь вот бабочка есть, давай налепим бабочку. И мы налепили бабочку, и на следующий день я проснулся гением. То есть до того, как я был просто я не был гением, проснулся гением. Они сказали, все, мы тебя снимаем, и хорошо. Это была программа «Квартирный вопрос». Я, в принципе, считаю, что создателем «Квартирного вопроса», и как бы я о них не говорил в наших узких тусовках, я считаю, что мы все, вот весь бывший Советский Союз и будущий Советский Союз тоже, мы все должны скинуться. Что вы так на меня посмотрели? Я что-то не то сказал, я патриот. Это я так на всякий случай. <смех> Мы должны скинуться, потому что понять, что у нас интерьер-дизайн возник только тогда, когда произошла эта передача. Мы все не только богатенькие. Вы поняли, что я богатых не очень люблю. Но я имею в виду, я люблю не тех, вот я не люблю мужчин, у которых более красивые женщины, я не люблю людей, у которых больше денег, чем у меня. Просто не люблю, честно, искренне. За что их любить? Да? Помните, как Бог относится к деньгам? Плохо. Посмотрите, кому Он их раздает. Так вот. И на следующий день... Мы проснулись после того, как вышел квартирный вопрос, в понимании, что существует интерьер-дизайн. Что оказывается, не просто есть квартира, не просто есть мечта сделать в ней вот это вот жуткое понятие евроремонта. Что не просто, чтобы было чистенько. Оказывается, еду можно есть еще не только, которая наполняет наш желудок, а оказывается, она может быть вкусная. Оказывается, она может быть красивая, оказывается, она может быть полезная. И как бы мы ни относились э, к вопросу, но телевидение оказалось, дало для нас толчок созерцания и понимания. Конечно, там был аморальный вопрос. 
И этот аморальный вопрос заключался в том, что приходят в грязную квартиру, в какой-то, вот, знаете, вот старой новостройке, вместо трешки делают двушку, бабулю выселяют на кухню. При этом это делает дизайнер, который с таким говорит, видно, что я из школы студии, чего-то там такого. Что-то красивое типа клеит, это красиво, что-то типа снимают. Потом вся съемочная группа выбегает. Главное, говорит, главное доехать до низа, чтобы не свалились обои. Ну да, у нас было такое. Вот. И э, мы после этого, мы все, мы поняли, что такое дизайн. Художники э, в тот момент, когда мы начали задумываться, Слушайте, знаете, вот здесь вот часы, которые тикают в обратном направлении. И это дико стрёмно. Жалко, что вы их не видите. А там никаких слов нету, не верьте Марату или еще что-то. Еще такое брендирование, знаете, желто зеленое И в этот момент мы поняли, что существует дизайн, что он входит в нашу жизнь точно таким же аспектом, как входит одежда, как входит еда, что это одна из частей культуры нашей жизни, что оказывается вещи, вот это пространство, оно создается для того, чтобы нам было в нем комфортно. И комфорт, мое то мнение, что интерьер – вещь наиболее важная. Ну, после еды, слово на «с», а, любовь, да, еда, любовь и что там еще? Нет, дети не важно. Дети важно, они родились, а потом они ушли. Очень дорого сейчас, дорого. Слушайте, родить ребенка, это легче сделать ремонт. Не, у меня-то 8 детей. Если вы кто-то хотите со мной поспорить, это... Что вы в шоке в таком? Нет. Что? Как их зовут? Не, ну у них раз, разные имена. Вы считаете, что мы для легкости, для легкости их назвали одним именем? Это, кстати, хороший день, нужно посовещаться. Чтобы не задумываться. Не, она потому что у нас перечисляется три имени э, по меньшей мере, прежде чем достучаться до ребенка. Не, ну... Знаете, смотрите, если вы когда-нибудь слышали мою лекцию о феншуе, у меня есть книга и лекция о феншуе, то я там размышляю на тему того, почему люди задумываются, почему люди обожают смотреть боевики. Люди, люди смотрят боевики. Даже если вот эти вот интеллектуалы, которые говорят, ой, Тарковский, ой, Филини, да нет, если им сейчас показать нормальный боевик, где ды -ды 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 -ды, они будут туда смотреть. Если в кино есть сцена любви, то как бы мы ни говорили, ой, я не могу туда смотреть, я вот так вот раскрываю, вот так. Что здесь показывают? А -а -а, не может быть, это ужасно, но я смотрю туда. Почему, когда авария на дороге, мы останавливаемся? Вы задумывались на эту тему? Это, это вещь, которая около нас, она в нашей жизни. Пустырь, люди идут, собачки занимаются там любовью. Вы смеетесь. Там много собачек, две из них занимаются любовью. Люди на это смотрят. А собачки нет, они повернулись спиной, типа, ну сейчас дождемся, пойдем, поедим. Знаете почему? Человека в этой жизни на самом деле двой... волнуют всего лишь две вещи. Вы так смеетесь? Я вам дам подарок за ваш смех. Это мои помощницы. Это мои помощницы. Они сказали, Марат, мы вас поддержим. Они опоздали, потом они сели в зале, и теперь они группа поддержки. Мои любимые, я вам подарок не дам. Они, они завтра работают, у нас неделя начинается с воскресенья. Вы думали, терпеть меня легко? Что? Мы завтра работаем. Мы, у нас неделя начинается с воскресенья. Слушайте, дайте я вам такую вещь рассказывал. 
Людей в этой жизни волнуют всего две вещи. Это начало жизни и ее конец. По большому счету, любовь – это начало жизни. Мы сделаны для любви, мы сделаны для отношений, мы сделаны для того, чтобы волноваться, для того, чтобы у нас дыхание учащалось, когда мы видим свою любовь или желание. Мы боимся смерти, потому что после этого у нас все прекращается. Но здесь есть радостная новость. Между началом жизни и концом жизни мы должны ее счастливо прожить. И то, и другое мы делаем в квартире. В доме, где мы живем, мы можем обойтись без всего. Мы можем обойтись, ну, не, ну, конечно, не особо так. Но, в принципе, у нас, ну, нам нужна еда, нам нужна любовь, но нам нужен дом. И в этом доме и я занимаюсь абсолютно счастливой вещью. Я создаю интерьеры, в которых людям хорошо. И знаете, к чему я пришел? К тому, что самое неправильное в этой жизни – это если твоему мужу еду готовит чужая женщина. Правильно? Правильно. Жена должна, и не вот этого вот час, достань там что-то в холодильничке, разогрей в микроволновочке. Не-не-не-не-не-не-не. Сама достань. Это у меня началось такое, да? Все сейчас не согласны будут. Это знаете, что нет. Это знаете, я на днях э, в этих в соцсетях написал, что я не люблю, когда вышивают крестиком. Ой, блин. Ой, елки-палки, это было хуже. Это было хуже, когда я сказал, что я не люблю наколки. Наколки меня просто побили. Просто побили. Просто, ну, попихали ногами несколько дней. А здесь, вы знаете, когда она не разговаривает со мной, ты меня опозорил. Я не люблю вышивку. Ну, не люблю я вышивку. Так вот, я понял одну вещь. Каждый человек должен не только ценить красоту, не только ее понимать, но и уметь создавать. Каждая женщина должна готовить, каждая женщина должна ухаживать за мужем. Каждый мужчина, подождите, я мужчины и так не люблю, каждый мужчина должен, обязан обеспечивать вот это вот пространство. Это называется пространство, да? Вот этого, да, для того, чтобы, для того, чтобы она ему готовила еду. А то, знаешь, вот пришел, ты прибежала с работы с авоськами, еще приготовила еду. Нет, нет. И каждый человек должен заниматься интерьером своего дома сам. Человек должен создавать уют вокруг себя. И чем выше будет этот уют, чем он выше для понимания, тем, естественно, лучше. И в этом был мой очень серьезный конфликт вот этих передач на телевидении. Потому что я, клянусь, я не понимал, почему нас не учат, как мы должны это делать сами. Почему только в моей рубрике я показываю, что... Человек, я, понимаете, я в принципе в нормальной жизни, нормальный, ну так немножко совсем со сдвигом, конечно, но моя идея была, что человек не должен быть с такими вот кривыми руками, или знаете, как по этому, по телевизору, пока такой мужик стоит, блин, я это вот это так типа сделал, ну вот смотрите, вот я сделал. Это должно быть высший пилотаж создания вещей, не то, что нужно пойти и заказать, а сделать это самим, что это несложно, что это правильно. И человек должен понимать этот уровень. Поэтому э, я вам скажу честно, что для меня вот эта площадка, я достаточно часто выступаю. И поверьте мне, я беру нормальные деньги за свои выступления, но эта площадка для меня является престижной и уважаемый мною, что я готов сам был бы здесь, ну, как-нибудь помочь этим людям для того, чтобы они 
сделали мне возможность вам это сказать. Те люди, которые здесь вам показывают эти, эти вещи, они показывают, что вы это можете. Ну, наконец-то, дайте этой девушке микрофон, пожалуйста. Такая девушка, как будто мы здесь продаем автомобили. Сейчас так и вообще, что сейчас вот начнется вот этот показ. А у нас новая машина белого цвета, поэтому я на контрасте черная. Да. Расскажите, пожалуйста, какие у вас пожелания к выставке на будущий год? Что бы вы от себя добавили? Что, вот, на ваш взгляд, не хватает? А вы, вы участник этой выставки? Я смотрю, у меня здесь так кайфово. Мы были на прошлой неделе на Мосбилд, и после этого здесь прям хочется оставаться. Ну, Поэтому смотрите, ну, я, мое отношение к Мосбилду, я в прошлом году побоялся, что меня просто догонят, побьют, поэтому у них было требование, чтобы этого... Этого не пускать сюда, носатого в очках. Вообще просто не надо, потому что я вообще не понимаю. Ну, клянусь, я не понимаю. Вот просто не понимаю для меня это. По поводу этой выставки, пожелания к участникам. Возможность, я знаю, что сейчас здесь нет участников. И поэтому, ну, может быть, они меня там услышат. То, что это бесплатно, девушка, идите быстрее, я отвлекаюсь. Не могу, это как на грузинском суде просто. Я думал, юноша будет носить. Вот здесь вот был такой, который я ему сказал, что он, он обиделся, он, он плачет там. А, вот он, он дал слово. Я этих очень боюсь. Они, знаете, они сперва идут на похороны, потом на свадьбу, а потом вот здесь иногда текст забывают. По поводу участников. Значит, смотрите, то, что это бесплатная для них вещь, не дает им возможность это делать по остаточному принципу. Они должны относиться к стендам, это мое мнение, как будто бы они заплатили колоссальное количество денег, как будто бы это последняя возможность и просто выйти из себя, чтобы были самыми лучшими. Это та вещь, которой я занимаюсь, потому что мое одно из направлений. Девочки, девочки, вы же знаете, как вот когда вот вы идете на свадьбу к подруге, что вы делаете? Вы делаете так, что вы выглядите лучше, чем невеста, правильно? Вроде, а где вот это, почему? Да нет, нет. Вот здесь, вот здесь, на такой выставке, нужно выглядеть круче, чем любой другой стенд. Каждый раз. Планка должна подниматься все выше и выше. Это очень важная такая вот составляющая, когда ты участвуешь на выставке, как будто это последняя возможность в твоей жизни. Для организаторов я, наверное, сказал бы, что должен быть, я им уже это сказал, но я могу озвучить это с большой сцены, я считаю, что должен быть прописан очень жесткий брендбук по отношению к участникам, потому что стенды немножко одинаково освещены, немножко имеют однотипный цвет, но все... Вот смотрите, одна из... одна из вещей, которыми я занимаюсь, я занимаюсь оформлением, вы это знаете, не декорированием, не интерьер-дизайном, не архитектурой, а оформлением. Оформление – это пост, как, бы, как это называется, любовная истома. Знаете, что такое, девчонки, не забыли? Но это когда уже любовь случилась, и потом хорошо. Этот пошел курить или к холодильнику, а вам хорошо, давай поговорим. Это самый лучший момент. Бабуль, правда же, да? Да, вот бабушка помнит. Вот это вот в интерьер-дизайне есть такое понятие любовная истома. Есть такое понятие, потому что я его ввел. Сейчас я объясню. Это когда все... Это когда все бабки потрачены, ремонт сделан. Квартиру надраили, строителей выгнали. С этим, с интерьер-дизайнером, елки-палки, декоратором из этой школы, как ее, блин, там попрощались. Все, вроде все. Фу. 
а дома неуютно. Понимаете, вот дома неуютно. И вот в этот момент нужно заняться оформлением интерьера. Это вот и есть любовные стомы, это наслаждение, это вещь, которая не приводит к большим тратам. Иногда не нужно делать ремонт. При, ну, вообще архитекторов, я считаю, что вообще не нужно нанимать, декораторов тоже, это отдельный вопрос. А, так вот, оформление интерьеров – это именно создание уюта. Это там, где вам не поможет никто. Это не так, вот это вот, мама, у меня не получается. Вам уют никто не поможет сделать. И я занимаюсь вот этой частью, пытаюсь людям объяснить. Моя миссия в том, что люди должны делать интерьер сами, они должны уметь делать уют сами и создавать вот это пространство вокруг себя. Я ответил на ваш вопрос? Слишком, да. Я понимаю, что там ребенок и вот это вот. Сейчас у меня к вам... А можно поднести туда микрофон? Так как вы первые, вы не испугались мне задать вопрос, а что вы хотите? А -а -а. Я сегодня сюда ехал на метро. Слушайте, какое у нас метро красивое. Мы ценим же, да, вот, что у нас метро красивое, да? Я сперва оценил, что у меня хорошая машина, когда я лишился водителя. А сегодня я оценил, что у меня метро, когда я не смог сюда доехать на машине. Это чтобы не помять я ее вот так вот. А как вас зовут? Мария. А вы кто по... Вы не архитектор, да? Я вам подпишу ее, ладно? Ой, это было бы прекрасно. Не-не-не, ребят, я это не за того, что мне Мария при, 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 приглянулась. Я просто знаю вот этот вот возраст, когда вот ребенок только начал ходить, и он не хочет больше сидеть нигде. Правильно, да? Да. Ага, да. И она да, просто она. ко мне не сможет подойти. Мария, да? Мария. Кого нарисовать? Солнышко. То есть не бабочку, да? А не давайте я все-таки нарисую бабочку, которая обожгла, как икар. О, это будет символично. Символично, да? Хорошо. Вы знаете, у меня есть рубрика «Рисуем с детьми». Я не слышала. У меня есть рубрика, отнесите, пожалуйста, это Мария. А у меня есть рубрика, называется она «Рисуем с детьми». Большое спасибо. Найдите ее, пожалуйста, и э, там как... Что-то я... Спасибо, здорово. Знаете, обычно у трибун здесь есть дырка, мне кажется, что... Я в детстве думал, что диктор по телевидению, вот когда они сидят вот так вот, что они в трусах сидят. У меня было такое полное ощущение. Ваш вопрос. Добрый день. Здрасте. А, а, вот в продолжении вашего рассказа, а, судя как, по всему... Какого из? Ну, когда у вас вот сейчас что, именно за, зашел, зашла тема на то, что все-таки каждый должен свой уют создавать сам. Но при этом а, до этого вы все время говорите, что вас то побили, то игнорируют. То, то, что у вас достаточно рискованная такая профессия, связанная с риском. А если все-таки а, клиент или, я не знаю, там ученик, и он не согласен с тем, кто ему советует делать дизайн, уют и так далее, ремонт. Вот как э, и до какого момента э, у вас хватает терпения убедить человека, что вот вы, как человек опытный, э, понимающий в цвете, и даже у вас вот, э, была в начале расклада... За понимающий в цвете да. отдельное спасибо. Да, да, да. Да. <laughs> да в Моско... именно московского региона. То есть у каждого региона есть свой цвет. А вот он сидит и вот хочет вот оранжевую люстру. Вот, вот, вот хочу ну, и все. Ну не хай делать? себе хочет. Ну. То есть, как -то, то есть а что? всегда а что надо такое? идти... А, а что, что такое? Всегда надо идти на... То есть вы всегда идете и соглашаетесь с клиентом, да? Или все -таки... Нет, я не иду. Нет. Нет. Ну, э, я не Б, я не П. Не, я просто... не знаю, что вы подумали. Нет, не, нет, у меня просто вопрос к тому, что насколько дизайнер должен знать своего клиента или все-таки убеждать Значит, смотрите, его быть. Давайте, нет, нет, смотрите. Вот вы пришли к врачу. Вы пришли к врачу. 
Представили себе эту ситуацию? Заплатила денег, представила себе. И он выписал вам рецепт. Правильно? Правильно? Правильно. И ваше право пойти в аптеку и купить это лекарство, и его принимать. Ваше право сказать, блин, у меня врач такой. Вот как бабуля скажет, привет, бабуля, как бабуля скажет, так я и буду делать. Это же право клиента. Врач, вы приходите второй раз к врачу, потому что вы, э, он вам выписал Виагру, а вы не приняли. И говорите, а, не получается все равно. Он говорит, а ты принял? Нет, не принял. А что ты от меня хочешь? Но это вопрос очень серьезный. Вы кто? Вы дизайнер-декоратор? Кто вы? Нет, я, я как раз-таки обычный обыватель, устраивающий уют сам. Ну и делайте себе ремонт сами. Я считаю, что вот это вот промежуточное время, когда необходима была вот эта вот профессия для того, чтобы объяснить людям того, того что, что дома должно быть красиво, но люди должны сами себе делать интерьер. Не-не-не, возьмите микрофон. А тогда миссия декоратора направить? Временное. Декораторы — это временное явление в нашем обществе. Да. Мое субъективное мнение. Ну, поймите такую вещь. Мы живем на сегодняшний день во время больших изменений. По-настоящему. Я здесь недавно летел в самолете, и вдруг из кабины пилота вышло три опупительные девочки. Таких просто, девушка, вы, вы пилотом не работаете случайно? Нет. Вот таких вот. Я сказал, боже мой, я даже готов к тому, чтобы мы полетели э, вот так. Я говорю, девочки, а что, вы кто? Они говорят, мы пилоты. Я говорю, а как вы управляете? Он говорит, нет, он сам все делает. Мы живем в то время, когда уже не нужны будут пилоты, но какие-то пилоты будут нужны. Еще некоторое время, я думаю, что на такси в Москве, во всяком случае, уже не будет приезжать тот человек, который нас сейчас спасает. Я политик, я правильно выразился, да? Меня не осудят за то, что... Будет приезжать робот. Правда, мне здесь девушка только что пыталась мне доказать, что искусственный интеллект может сделать для меня интерьер. Она мне задала гениальный первый вопрос. Какой у вас любимый цвет? Я говорю, мать, я говорю, а какое у тебя образование? Она говорит, Бауманка. Я говорю, ну я вижу одновременно много цветов, и это не гарем. Я не могу их все любить. Гарем я могу всех одновременно любить, но, но кого-то выбрать я не могу, все любимые. Все, поэтому, вот, например, моя история с искусственным интеллектом сразу... Он пошел в свою сторону, я пошел в свою сторону. А, нужны ли будут архитекторы? Да, в минимальном количестве. Нужны ли будут декораторы? Да, в минимальном количестве. Для тех людей, которые облагают большими деньгами, для коммерческого образа. Декораторы, которые делают вот такие вот пространства, нужны будут. Но для того, чтобы вам квартиру, которая взята в ипотеку, или маленькую двушку, пришел кто-то и вам ее делал? Нет, это неправильно. Какой подарок вы хотите? Цвета или лекцию? Чего? Я попробую прийти к вам на лекцию. Лекцию? Лекцию. Так. Слушайте, у меня две минуты осталось, мне сказали. Обычно я на четыре часа вот так вот. Как вас зовут? Индира. Боже мой, какое у вас красивое имя. У вас есть еще вопросы? У меня остался один подарок. Давайте. Спасибо. А микрофон кому передать? Вот. Да, спасибо. Добрый день, Марат. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Очень приятно. 
вы много говорили про уют внутри своей квартиры, дома, то, что вас окружает внутри, дом, быт. Вот. У меня вопрос наоборот. Что нас окружает вне дома? И если мы вспомним, где мы проводили время в детстве, например, там я уже довольно-таки взрослый, там деревня, она выглядела потрясающе. То есть ты мог гулять сквозь дома, ну там мимо домов, и все это выглядело в одном архитектурном э, таком виде. Да? То, что сейчас окружает в частном секторе нас э, всех, это, как правило, очень дешевые, ну, разные заборы, но это, как правило, какой-то профнастиловый лист, либо какая-то некрасивая э, история, вот, связанная вот именно с заборами. То есть там гулять невозможно, и вот мне хотелось... Как вы вообще видите заборы будущего России? Потому что сейчас это все выглядит очень печально. И как, такое ощущение, что это никогда не поменяется. Потому что я был на Мосбилде, я подошел к ребятам, кто делает профнастильные листы. И говорят, ребят, ну как бизнес, да, они говорят, во, я, побольше да, бы, да, да. да, я говорю, ребята, вы понимаете, что вы сделали самое большое зло вообще в архитектурном смысле частного сектора России? Они говорят, почему? Я говорю, ну потому что профнастиловый забор – это худшее, как, что как может вас, было. Как вас зовут? Андрей. Андрей. Слушайте, спасибо. я хочу вам сказать одну вещь. Мы очень... Как меня мама в детстве называла? Неблагодарный, да? Когда злилась, неблагодарный. Мы очень неблагодарные. Посмотрите на Москву. Сейчас. Слушайте, Потрясающе. клянусь, лучше, вот я могу петь дифирамбы так, что должны деньги сыпаться сверху, но они не сыпятся. Но я в шоке от Москвы. Это я правда. в шоке от Москвы. Это потрясающей красоты. А, а, знаете, несколько лет назад, когда Москву начали приводить в порядок, я сказал такую фразу, к сожалению, она оказалась очень... Я говорю, скоро я говорю, наступит тот момент, когда не, мы не будем отсюда уезжать. Ну, она оказалась так немножко двоякой, но а, наступит то время, когда не будет заборов. Вы верите в это? Да, я верю. Сколько? Я, и я не из лет. этого, да, когда мальчика выгнали из комсомола. Помните этот анекдот? Он говорит, за что тебя выгнали? Он говорит, за стихотворение Маяковского. Он говорит, а как ты его прочитал? Я знаю. Город будет? Я знаю. Саду цвесть. Как У меня другая будет? интонация. Я верю в то, что будет красиво. К этому идет. Человек становится лучше. Можно сценарий? Прости, ну просто чисто А вы из тех, вы из негативчиков. Нет, ага, нет, ну нет, нет, нет. Я наоборот, я тоже рад э, Москве. И вообще как, я я их называю диванные атланты. Да. Ой, мне просто сердце болит. Я просто думаю, как это может быть? Вот реально, вот физически. То есть все люди массово начинают сносить заборы. Так? Нет, нет. Смотрите. Так. Вот больше всего на свете, я знаете, кого не люблю? У вас ребенок есть? Да. Да, вот помните вот это вот в школе тетушка, мама одного из не очень успеваемых учеников, она становится председателем родительского комитета. И она занята, она не кормит детей, не кормит мужа, но она все время занятая. Еще, еще Рязанов, по-моему, в служебном романе. Помните, там тетка такая вот была? Такая. Вот. И я вам хочу сказать одну простую вещь. Первое. Нужно сделать так, чтобы у тебя дома было хорошо. Потом, когда у тебя дома хорошо, красиво, сыто, тепло, уютно, достаточно, ты выходишь на лестничную площадку. Потом ты выходишь в подъезд. Потом во двор а потом в город. И, и не нужно быть общественниками. Они, вот те, вот, которые находятся вот там, разберутся без нас. О себе нужно заботиться. Мы должны выглядеть хорошо, красиво. Вы, когда понимаете, красивая девочка в классе, она задает планку всем остальным девочкам. Мы не должны, ну, пускай у соседей профнастил. Ну, ну, пускай, может, у него денег нет. Посмотрите, посмотрите, насколько сейчас все открыты и добры. Особенно молодые. Знаете, обычно вот взрослые так, ой, у нас так раньше было, а сейчас. 
слушайте, да нет, сейчас я в детстве боялся спросить у детей как-то, ну, может быть, кстати, они меня били по другой причине, но не имеет значения. Все будет хорошо. Правда, это... А вы кто по профессии? У меня нет профессии. Но я... А чем вы я, занимаетесь? Я, я творческий человек, у меня есть столярка, у меня есть разные направления. Мы там делаем архитектурные там всякие штуки для вы удовольствие, города. Вы удовольствие получаете от того, что вы делаете? Я вообще обожаю, чем я занимаюсь. Вы являетесь счастливым человеком. Потому что человек, который занимается ручным трудом, не, не обязательно ручным, да, человек, который пишет, человек, который наслаждается от того, чем он занимается, и за это деньги есть, да, у меня сейчас контракт с РЖД. Не, 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 тихо, 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 не... Много денег? Не, не очень. А налоги вы платите? Естественно. Вы счастливый человек. Вы счастливый, Андрей, вы счастливый человек, потому что человек, который, понимаете, вот эти вот люди, у которых хобби, вот эта трагедия, у человека, у которого хобби, а... что случилось? Девочки, не ругайтесь. А, обсуждаете? А человек, у которого хобби, он счастливый, он несчастный человек, потому что он, сидя на работе, думает о своих солдатиках или вышивках, и когда он вышивает, он думает о работе, и любой э, человек, который занимается хобби, мечтает о том, чтобы это хобби ему приносило доход, чтобы всегда этим заниматься. Не имеет значения это собирать грибы, либо ходить в баню, делать ножи или вышивать крестиком. А я занимаюсь одним. Например, мои родители не понимают, как я целый день могу пилить или строгать. Они не понимают. У меня э, оба родители из тех, которые вот, ну, раньше они писали, а сейчас на печатной машинке. Я для них какой странный человек. Мои дети меня не понимают. Они все тоже пошли в родителей. Но э, я, если... Слушайте, я вам еще расскажу такую вещь. Я здесь, я просто выпускал новый учебник сейчас, и я две недели просидел за компьютером. Слушайте, вы знаете самая лучшая форма для похудания? С утра попилить. А знаете, как растет живот? Ничего, нормально еще? Все. Есть, есть, я просто его втягиваю. Слушайте, голос какой такой визгливый. Я вам, у меня за... Слушайте, здесь кто-то время подтянул. Еще можно говорить? Это бонус такой, Андрей. Ребята, Спасибо. у кого есть вопрос? Я пока Андрею. Вам нормально эта таблица? Офигенно. Это Но... то, что я хотел с самого начала, кстати. Вы хотели с самого начала. Видите, да, вы счастливый нет. человек. Смотрите, кто. Вот счастливы те, кто платит налоги. Похлопайте ему. Вас мало. Welcome. Контракт с РЖД. У меня, кстати, тоже был контракт с РЖД. Они, кстати, не, у них не бывает контрактов напрямую. Там есть еще молодой человек. Андрей. Андрею от... Здравствуйте, Марат. Меня зовут Александр. Вот у меня... Сейчас, я, я, я не девочка. Я не могу два да, дела да. делать Окей, одновременно и плохо. Подождем. Кого нарисовать? Ну, котика, ослика. Домик с забором, господи. Одна солнышко, другая домик с забором. Ребят, я вас умоляю, у меня есть дети, я вам об этом уже сказал. Домик с забором. Можно я только деревенский такой вот с этим? Как там, простоквашино, да? Слушайте, ну не левитан, конечно, но домик угадывается. Спасибо. Спасибо. Да, вопрос. Да, здравствуйте, Марат. Меня здравствуйте. Александр зовут. Очень приятно. Вот у меня такой интересный вопрос. Вот как вы думаете, почему, допустим, в Европе на условном каком-то Авито, если ты зайдешь, посмотришь, что там в целом очень симпатичные обычные квартиры. Ну, то есть вот просто как люди живут. И если зайти на наше Авито, то есть ну ты там в основном видишь какой-то цыганский шик, типа если то, что вообще делается. Вот как думаете, как это вообще все искоренять? как это убирать. Само или... собой искорениться. А вы помните рестораны, которые были в 99-м году? Ой, я не настолько Не помните. Взрослый. Но вот я могу сказать, рестораны в 99-м году, они были приблизительно точно такими же, как вот сейчас Авито с квартирами. 
То есть это со временем, это культура, да? Ну, это культура. Почему мы всем хотим вот сейчас, прямо давай быстрее заведем ребенка, прямо подожди, да, и сразу жениться, жениться сразу. Я принес только цветочки, только цветочки принес. Я даже не уверен, что... Сколько тебе лет? Нет, нет. Мой хороший, не надо. Мы идем своим путем. У нас э, мы пытаемся себя сравнивать, но мы не можем себя сравнивать. Короче, просто продождать, и все будет хорошо. Делать свое дело, Делаем. делать красивые вещи. Делаем. Понимаете, а вас не смущает, что весь мир живет по литературным законам нашей страны? Вас не смущает это? Вам не обидно за весь мир, что э, любой голливудский фильм снимается по законам русского жанра? Что великий Чехов, великий Станиславский, великий Пырьев, великий Бондарчук? Вас это не смущает? Великий Тарковский? Почему вас это не смущает? Ах, как же так, бедные они несчастные. Почему? Не, просто хочется... Заимели чтобы... себе одного Шекспира, который... Мы Шекспира читаем, мы единственная нация, которая читает Шекспира только потому, что его нормально перевели на русский язык. По-английски даже невозможно читать. Смысла нет. Хочется, чтобы у всех дома было красиво. Так вот занимайте... У вас дома красиво? Красиво. Ничего там не разваливается? Не, не, я слежу. А с какой стороны течет горячая вода? Справа или слева? Сейчас горячая вода слева, справа. Слева. Слева, значит, у вас все хорошо. Спасибо вам большое. Я благодарен. Для меня большая честь. Поверьте мне, вот в сто раз приятнее видеть вас, чем вот этих архитекторов, чванливых, арогантных, дизайнеров, декораторов. Вы такие прямо вот спасибо. Спасибо.